Всем привет! Совсем недавно я рассказывала про то, как можно натянуть холст и загрунтовать его, а сегодня я хотела бы рассказать о том, как э, снять холст с подрамника. Для этого нам понадобится вот такой инструмент, как извлекатель скоб. Вот так вот он выглядит. Также может пригодиться, либо вот такие кусачки могут пригодиться, либо плоскогубцы. Они же пассатижи. И что мы делаем? Берем этот извлекатель, поддеваем скобку и вытаскиваем ее. Некоторые вытаскиваются легко. То есть достаточно только поддеть. Усилия, конечно же, нужно прикладывать. И как бы так вот э, достаем, поддеваем, достаем и вытаскивается полностью. Некоторые полностью не достаются, и тогда нам пригодятся пассатижи, либо кусачки. И, упс, не откусываем. Нет, просто тащим и все. Здесь нужно так, наоборот, усилий поменьше прилагать. Так, это хорошо достается. Так, здесь я уже освободила. Идем дальше. Соответственно, после освобождения подрамника мы можем натянуть новый холст и снова рисовать. Берегите пальцы, конечно же. Будьте аккуратны. В первую очередь, будьте аккуратны по отношению к своим пальцам и рукам. Потом ко всему остальному. Я пробовала доставать скобы и инструментом типа отвертка и прочей ерундой. Но удобнее всего оказался именно этот инструмент. Холст остается холстом. И у нас новый подрамник. Дальше проделаем всю ту же историю, которая была в видео прошлом про то, как можно натянуть холст на подрамник, прогрунтовать его, сначала проклеить, потом прогрунтовать. Надеюсь, что видео было вам полезным. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем видео. Пока-пока!